Bienvenidos amigos y amigas a Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí porque ahorita para el 16 de septiembre tengo estas lecturas que van a hablar sobre, que van a, ya, yeah, van a reflejar las influencias de la luna llena del 16 de septiembre. Eh, no soy astróloga, pero sí he estado investigando un poco las influencias de la luna. El primero de septiembre tuvimos la nueva luna y hubo un eclipse solar muy fuerte eh, que está causando muchas influencias en cambios en nuestras vidas. Esta energía ya tiene varios meses de que, de que viene. El eclipse lo tuvimos, el, el eclipse solar lo tuvimos el primero de septiembre. Uh, muy fuerte. Nos está afectando a todos. Luego tenemos nuestra luna llena el 16 de septiembre. Y encima de eso va a haber un eh, eclipse lunar. Entonces esta también va a ser otra energía que va a empujar más aún los cambios uh, y qué clase de cambios van a haber todo tipo de cambios nos van a afectar a todos eh, todas las los, los uh, signos de, 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 uh, del, del, del horóscopo verdad eh, pero van a ser cambios bastante uh, importantes algunos cambios no mucho nos van a gustar Puede ser que sean cambios en términos de las expectativas, eh, cambios en el trabajo, cambios en nuestras relaciones personales, cambios en nuestras vidas, uh, tal vez reglas que cambien, expectativas que cambien. Y la idea aquí es cómo nosotros vamos a, a manejar estos cambios, ¿Cómo, cómo es que nosotros vamos a enfrentarnos a estos cambios en una forma pues positiva, ¿verdad? Para poder eh, manejarnos bien con estos cambios que vienen. Entonces, um, las lecturas del tarot van a reflejar específicos puntos eh, reales sobre estos cambios que están entrando. ¿Ok? Entonces, esas son las lecturas para esta luna llena este eclipse lunar del 16 de septiembre de 2016. Entremos a las lecturas entonces. Hola, bienvenidos mis queridos cánceres. Entonces vamos a preguntarle al tarot qué cambios pueden ustedes esperar ahorita con esta luna llena. Qué cosas van a tener que ustedes que adaptarse a... Eh, en relación a esta luna llena y el eclipse lunar que vamos a tener el 16 de agosto para los cánceres ok mis queridos cánceres tienen el 10 de espadas. Aquí ustedes se están pensando mucho, se están preocupando mucho y les está diciendo que, que um, tienen que sobrepasar ese dolor, tienen que continuar con la vida, tienen muchas amistades que los rodean, mucha gente que los quiere, entonces tienen que recuperarse y salir de ese dolor que ustedes están sintiendo para seguir adelante y les está saliendo el rey de espadas la forma que van a salir adelante es con sus destrezas de comunicación y con tal vez ideas que van a surgir para ustedes para poder enfrentar este, este dolor y les está saliendo los enamorados que significa que van a tener que amarse a ustedes mismos, perdonarse a ustedes mismos, ¿verdad? Nadie es perfecto, todos cometemos errores. Encuentren ese balance de amor dentro de ustedes, ese balance de amor a ustedes mismos. Abracen esas cosas, esas 
sombras que, te, que tienen en su personalidad, nadie es perfecto, todas las tenemos, pero no podemos completamente odiarnos o, o rechazarnos a nosotros mismos porque no somos perfectos. Ok, mis queridos amigos y amigas, ahí está la lectura de ustedes para esta luna llena. Que tengan una feliz luna llena y un mes con mucha paz y mucho amor.